வெல்கம் டு நம்ம வீடு சமையல் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் கோதும் மாவு வச்சு சிம்பிளாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது தேவையான பொருட்கள் கோதும் மாவு ஒன்றரை கப்பு ஓமம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சிட்டிக்க முதல்ல வந்து உப்பு சிட்டிக்க போட்டுக்கலாம் மாவில் நல்லா கலந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஓமம் ஓமத்தை வந்து நான் தண்ணியில் போட்டு அலசி வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஓமம் போட்டு நல்லா கலந்தாச்சு அடுத்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நெய் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நெய்யை நல்லா ஊற்றி இதில் கலந்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் ஆ உடையவே இல்லை அப்போனா நெய் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்த இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசஞ்சிக்கலாம் இது இந்த மாதிரி நல்லா பிசஞ்சிக்குங்க இப்படி பிசஞ்ச பிறகும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதே மாதிரி பிசஞ்சிக்கிட்டே இருங்க இப்போ இதை பிசஞ்சாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு ஏழு ஒம்பது நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா பிசஞ்சிக்குங்க அவ்வளோதாங்க இது இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து பிசஞ்சிக்குங்க அடுத்து இதை எடுத்து எடுத்து நம்ம ஒரு உருண்டை ஊட்டிக்க போகிறோம் உருட்டினதுக்கப்புறம் இந்த திரட்டல் வச்சு சப்பாத்தி திரட்டுறது வச்சு திரட்டி இந்த திரட்டும் போது மாவோ எண்ணெயோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படியே தான் திரட்டணும் ஏன்னா அப்போ தான் கரெக்டான பதம் வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் மெதுவாக திரட்டிப்போம் இந்த முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப மெல்லிசாக தான் திரட்டணும் ஏன்னா மெல்லிசாக திரட்டினா தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாகவும் வரும் ஒரு மாதம் ஆனாலும் நீங்கள் டப்பாவில் போட்டு வச்சு சாப்பிட்லாம் ஓகே இப்போ இது நல்லா மெல்லிசாக திரட்டியாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளரோ இல்லை ஒரு பாத்திரத்தோட மூடியோ வச்சுட்டு நல்லா அழுத்திக்கலாம் குப்புற கவுத்து இது நல்லா அழுத்தி ஷேப்பாக இப்போ கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து இது கத்தி வச்சு சென்டரில் கட் பண்ணிவிடுவோம் இந்த சைடில் ஏன்னா அப்போ தான் இந்த மாவு தனியாக பிரிஞ்சு வரும் இப்போ இந்த மாவு திரும்பவும் பேசஞ்சு இதே மாதிரியாக கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு அழகாக வந்துடுச்சு இல்லையா ரவுண்ட் ஷேப்பில் இப்போ வந்து இதில் நம்ம ஸ்மைலி மாதிரி போட்டுக்கலாம் மெல்லிசாக ஒரு கத்தி வச்சு இப்படி போட்டுக்குங்க அவ்வளோதான் வந்துடுச்சு இப்போ நான் எல்லாத்தையும் அதுவே டிசைன் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ அடுத்ததாக வானலில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு காஞ்சி தான் இதை போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதை போட்டுக்கலாம் போட்ட உடனே மேலே வரும் ஏன்னா ரொம்ப மெல்லிசாக தட்டியிருக்கோம்ல அதனால் ஒரு நாலு நாளாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் உடனே வெந்துடும் இது ஒரே நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இப்போ உடனே எடுத்துடலாம் இது ஒரு முறை இந்த ஸ்நாக்ஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு என்னோடய டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா இது லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த